ご視聴ありがとうございます。今回は、開業120年余りで変貌を遂げた駅のご紹介です。構内のところどころに残る謎の痕跡と、現在の姿からは想像もつかない昔の姿、そしてまだまだ続く工事の未来に迫ります。駅弁の裏に隠された秘密と、お弁当欲しさに集まる野良猫たち、そして唐突に現れる、謎の技術で作られたアーチ教の正体にも注目です。私が今乗っているのは、JR 九州、鹿児島本線の特急、ソニック11号大分行きです。鹿児島本線は、九州北部にある門司港駅から、熊本県の八代駅、そして鹿児島県の仙台駅から鹿児島駅までを結ぶ路線。九州新幹線の開業に伴って一部区間が第三セクターに分離され、路線が分断されています。今走っているのがこの辺り。次の停車駅が、福北豊線や若松線と接続する折尾駅です。線路は駅の手前で一旦左に触れ、右側から別の線路が近づいてきます。一方左側では、下から別の線路がせり上がってきます。そして速度を落としながら右カーブになり、折尾駅のホームに滑り込みます。左側の線路と一面二線のホームは、緩い左カーブで徐々に離れていき、線路間隔が広がっていきます。運転室の長い885系なので少々見づらいですが、この線路を含む右側には3面5線の設備が並んでいます。発車する列車を見送ります。ちょうど反対側から博多方面への特急が到着です。3面5線のうち、左側の3線は奥で合流して2線になり、右側の2線と合わせて複々線になります。一方、右側の2線には分岐器などはなく、他の線路とは繋がらないまま奥へと伸びています。左二線とそれ以外は別口のようです。後ろを向きます。向かって左が一番線で、右に行くにつれて数字が増えていく、一番線から七番線まである駅です。路線名などの表記は階段を上がった場所の看板にしかなく、それ以外は数字だけ。見える範囲では、一番線だけはオレンジ色で、それ以外は赤。そして、孤立していたホームは駅の文字工寄りでどんどん離れていき、山の向こうに姿を消していきます。パンタグラフを上げずに走る謎の車両を眺めてから、この駅の構造と乗り入れ路線をおさらいです。ホームの配置がこちらです。真ん中を東西に貫く鹿児島本線と、北側にある一面二線の若松線、南側には福北豊線のホームがあります。このうち北側の線路は、序盤のカットにあった駅の西側で一度単線になった後、鹿児島本線の線路をトンネルでくぐり、同じくトンネルに入っている福北豊線とトンネルの中で合流した後、南へ向かって進みます。それぞれの番線は、おおむねこのように使われています。なお、鹿児島本線の博多方面行きがこの駅で退避を行うことがあり、その時は退避する列車が4番線を使います。ホーム自体が変わるので、時刻表では黄色で強調されています。そしてこれほどの設備がある駅は鹿児島本線の中でも限られており、この駅にはほぼ全ての営業列車が停車します。ホーム上にも一般列車から特急列車まで多くの乗車位置目印があります。ただし、停車する列車はこれだけではありません。発車案内表示器に出る団体の文字。やってきたこの列車は、伊三郎、新平。序盤の地図にあった八代駅で接続する。必殺線の観光列車です。列車名は、必殺線にゆかりのある山形伊三郎と、後藤新平から取られたもの。一昨年7月の午後で必殺線が寸断されたことを受け、鹿児島本線で運行されています。方向幕には小倉工場と書かれており、特別なイベント列車となっているようです。ホームに停車し、1分もせずに発車していきます。旅客列車だけでなく貨物列車も頻繁に通るこの駅、停車時間はそう長くはありません。ホームをしばらく歩いてから、コンコースに降ります。階段の周りはガラスを多用した仕切りになっている一方、左右の壁面にはレンガの装飾がなされ、レトロな感じが漂います。文字工よりは階段だけですが、反対側には上下方向のエスカレーターがあり、間にはエレベーターも設置され、バリアフリー対応です。コンコース階に降りてきました。ここは地上であり、この駅は地上とホーム階の二層構造。横に並んだホームはこの階層にある通路で繋がっています。なお、通路はこの一箇所だけで、改札は右側に回り込んだ一箇所だけです。少々見づらくなっていた
67番線へと向かいます。発車案内表示器の横幅は狭く、他のホームより地味な感じですが、このホームにもエスカレーターとエレベーターがついており、バリアフリー化は達成されています。7番線にやってきたのは、福北豊線の折りを行き、鹿児島本線に比べてだいぶ短い、2両編成の列車です。そしてこの列車は、この駅で折り返していきます。その隣、6番線に停車しているのは、当駅始発の若松線、若松行き。日中の運行系統は、おおむねこのようになっています。福北豊線からの列車は若松まで直通しますが、時間帯によってはお寮で折り返し、若松方面へは乗り換えとなります。そして先ほどのカットにも映っていた、この車両。これは BEC819 系という、蓄電池を搭載した車両です。電殻間では電気で走りつつ充電も行い、非電殻間にもそのまま入れる優れもので、電池の相性があります。福北豊線は電化されている一方、若松線は非電化のため、どちらでも運用できる車両として6年前に導入されました。7番線の車両は一般の電車のため、非電殻間は走ることができません。オリオ駅で乗り換えが必要な運用が組まれているのは、直通列車が電車での運用に限定されており、その電車の車両数の問題もあるのでしょうか。また、福北豊線の農型方面行きは、列車によって167番線のいずれかから発車します。1番線と7番線は駅の端にあるため、移動するのに時間がかかります。時刻表でも強調されており、構内アナウンスでも補足されていますが、ホームが離れすぎているので気づきにくく、直前で気づいても間に合わなそうです。移動時間は4分以上が推奨です。施設は綺麗な一方、運行形態なども複雑さのあるこの駅、その歴史を物語る痕跡があったことにお気づきでしょうか。それが、コンコース界のカットに映っています。改札の横から2方向に伸びる線。この線は細長い黒タイルでできており、他のタイルに対して斜めに設置され、黄色い展示ブロックも綺麗に裂けている上、よく見ると緩やかにカーブしています。そしてその先には、床面が四角く区切られてガラス張りになった場所が、床面より少し低いところにあるのは、ガラスに閉じ込められた線路です。枕木などを見る限り、本物の線路のようです。先ほどの黒い線はレールの幅に並んでおり、内一組はこの部分から伸びています。そして改札の正面には、床面に何やらモノクロ写真が、オリオ駅の周りを映した空中写真のようで、光の反射などで見づらいですが、今とは線路の配置が違うのがわかります。そしてこの写真の真上だけ、天井の作りが異なっています。この写真が、オリオ駅の歴史を今に伝えるピースの一つです。現在のオリオ駅は、2004年度に始まった連続立体交差事業を踏まえ、大幅に改良されたものです。序盤の図で線路の位置が写真と違っていたのは、空中写真が工事の完成前のものだったからであり、事業が始まる前、駅周辺はこのようになっていました。東西に貫く鹿児島本線以外、配置は大きく異なっています。鹿児島本線をくぐっているのが、筑豊本線。この図では簡略化していますが、ホームは地上にあり、二面二線の相対式でした。そして右側にあるホームは二面二線の相対式で、これは筑豊本線と鹿児島本線を結ぶ短絡線です。若松線は筑豊本線のうちオリオより北の区間の相性で、福北豊線はオリオから南、短絡線も含むルートの相性です。駅自体の開業は1891年。2月に鹿児島本線、8月に筑豊本線に当たる路線が開業した当時、両線は別会社が運行しており、駅も離れていたものの、95年に統合されて現在の配置になりました。そしてこの駅、実は国内初の立体交差の駅でした。立体交差の下にある筑豊本線のホームや連絡通路など、当時の面影の残る内装は立体交差事業の着手まで多くが健在でした。一方、先ほどの図で右側にあった短絡線は、1893年に貨物線として追加されたもので、短絡線にホームができたのは、1988年。このホームは連番で67番線とされた一方、他のホームと校内で繋げることができなかったため、専用の改札が設けられました。短絡線経由の旅客列車自体はもっと前からありましたが、ホームができたのは国鉄民営化の後です。ホームは割と簡素な作りで、改札と7番線は古線橋ではなく校内踏切で結ばれていました。
、改札外乗り換えにあたっては、友人改札で申告すれば途中下車とならない特例があったほか、かつてホームがなかった時代の名残で、鹿児島本線の博多方面と筑豊本線の能型方面を行き来する場合、二つ隣の黒崎駅で折り返せる特例もありました。折尾駅にホームが設置され、さらに両駅の間に新駅が開業した後も、この例外は存続していました。一方、駅自体は改札が4カ所に分かれていた上、動線の狭さやバリアフリー設備の不足が課題でした。この赤レンガの通路も古くからあるこの駅の特徴でしたが、利用客数の増加に追いつけず、混雑悪化を招いていました。地上の線路を含む立体交差ゆえに交通が分断される弊害もあったことから、連続立体化事業が始まります。配線を大きく変える場所もあるだけに工事は長期化し、線路の切り替えは2017年1月、鹿児島本線が現在の短絡線にあたるホームに切り替わったのが最初です。この全面展望は、現在の鹿児島本線の線路の一部が短絡線の場所を使っていた頃のもので、向かって左側の旧線があった場所では、4、5番線を作る工事が進んでいます。その後、若松線のホームなども順次効果になり、2022年3月に短絡線が効果に切り替わったことで、全ホームの切り替えが完了しました。なお、先ほど触れた短絡線をめぐる例外措置は、この時に終了しています。先ほどのモニュメントは筑豊本線の線路をそのまま転用したもので、横のレンガはホームで使われていたものです。なかなか見かけない設備なので、上を興味深そうに歩く人も見られます。また、先ほどの空中写真などの説明文が、この横のエレベーターに貼り付けられています。そしてここで、唐突に駅弁をお買い上げです。あまりに唐突な駅弁ですが、これには理由があります。序盤の団体列車のカットで、後ろに流れていた声にお気づきでしょうか。実はこの駅では、校内のお弁当屋さんが駅弁の立ち売りを行っており、水曜日以外同じ人がホームやコンコースで駅弁を売っているのです。今時珍しい駅弁の立ち売りですが、この駅の歴史の痕跡は、もちろんそれだけではありません。IC 専用の改札機が存在感のある改札から反対側を向くと、そこにはレトロ感漂う内装の空間が、ここが、折尾駅の現在の駅舎です。外観がこちら。妙にレトロな見た目のこの建物は、折尾駅の旧駅舎を模したものです。旧駅舎を保存する声もあったのですが、最終的に保存が叶うことはなく、見た目をできる限り見せた駅舎を作ったというわけです。旧駅舎の解体にあたり、柱や円形ベンチなどが保存され、新駅舎内に生かされています。一方、旧駅舎自体は2階もあったものの、新駅舎の2階にあたる場所には利用可能なスペースがないなど、完全に同じというわけにはいかなかったようです。ところで、立体工作が完了したのは今年3月、駅の改良はまだ完成ではなく、駅舎正面には砂利が積み上げられたところがあるほか、周りにはまだ仮のフェンスが残っており、バス乗り場の移転など、残りの工事の案内看板などもあります。もともとあった線路などは今、どうなっているのでしょうか。駅舎を出て右に曲がり、工事の音が響く中、鹿児島本線の線路をくぐって線路の南側に出ます。この先に短絡線があったのですが、短絡線用の改札である高見口改札は建物ごと解体され、踏切があった部分もアスファルトで固められています。右奥の道路から見ると、その他の構造物の解体も着実に進み、ホームも撤去され、バラストも概ね剥がされているなど、半年余りで痕跡は急速に薄れつつあります。一方、筑豊本線のホームは、様子が大きく違います。駅舎の南側には、かつての線路を横切る道路が設置され、そこから南を見ると、ホームがまだ残っています。木製の屋根などは撤去されましたが、展示ブロックはそのままで、地層のような土台はまだ健在。道路と駅舎の間にもホームが残っており、道路を通すために埋めたところはあるものの、遺構自体はまだまだ残っています。周辺には、フェンスに付けられた古い看板がそのまま、高見口の文字が見えているものもあります。そして線路自体はここから南に伸びており、短絡線との合流部分やその先も、レールが撤去されたものの健在です。左にまっすぐ伸びる線路に対し、右奥へと分かれていくのが短絡線。土地は他の用途には転用されておらず、線形がよくわかります。そして今でも残っている移植の移行が、もう一つあります。短絡線の線路の東側、駅舎と反対側には
レンガ造りのアーチ橋が3基並んでいます。相当古びており、周囲にはツタが生い、上には草も生えています。左2連の手前は駐輪場になっている一方、奥の1連は下を道路がくぐっています。これは、かつてこの折尾駅を終点としていた、西鉄北九州線の高架橋の遺構です。北九州市内に伸びる複数の路線の総称で、最盛期には 44.3 キロの路線延長がありましたが、2000年に黒崎折尾間が廃止されたことで全廃されています。この高架橋は短絡線をまたぐために建設されたもので、もともと折尾電停は短絡線の西側にありました。今は3連だけのアーチ橋ですが、かつては線路を挟んだ西側に6連アーチがあったのです。その後、85年にビルの建設に伴って西側の3連が解体され、残り3連もそのビルが解体されるときに解体され、現在は東側の3連のみが残っています。上に突き出しているコンクリート状の部材は、河川中を支えるための土台でしょうか。そしてこの高架橋の特徴は、その古さだけではありません。道路がくぐっている部分を見上げると、レンガが斜めに積まれているのがわかります。これは、高架橋と道路が斜めに交差しているための技法で、ねじり万歩と呼ばれています。ねじり万歩自体はそれほど珍しい技法ではないものの、折尾駅のこの一箇所は景観が 6.1 メートルあり、国内で最大規模らしいです。ねじり万歩の東にある築堤は駐輪場や道路などになっていますが、大半が工事のために塞がれ、観察することはできなくなっています。そして撤去されたアーチ橋の跡地は、駐車場などに転用されています。残っている部分から続く場所には柱を模したモニュメントがあり、モニュメントや地面に貼られたタイルなどには再生タイルが使われ、古い部材の一部がそのまま残されているところもあります。付近にはアーチ橋やねじり万歩の歴史を記した案内板があり、歴史に触れることができます。この辺りには野良猫が大量に居ついており、先ほどのお弁当を広げると、瞬く間に寄ってきます。ちなみにこのお弁当、見た目はシンプルですが、売り出されたのは大正10年と歴史が古く、九州では非常に有名です。北口よりものどかな風景が広がる南口ですが、建物が解体されて土台だけになった光景があちこちにあり、再開発の足音が迫っています。かつて高見口駅舎があった場所の周辺、今の線路との間では、商業施設の建設が予定されています。また、先ほどご紹介したアーチ橋の跡地にあった駐車場も、駅前広場の建設に伴い、まもなく閉鎖されます。南側の区画整理事業は広範囲にわたっており、ねじり万歩のある場所も範囲に含まれています。高架化は完了したものの、区画整理や道路の整備などが完了するのは、6年ほど先と見込まれています。西鉄折尾電停は1914年の開業で、ねじり万歩を含むアーチ橋はすでに100年余りが経過しています。ねじり万歩のレンガにも補修のマーキングがなされ、それ以外の景観の下側にも、老朽化が進む痕跡が複数あります。ねじり万歩がどうなるのかは明確になっていないようですが、歴史ある折尾駅の旧駅舎が解体されていることを踏まえると、予断を許さない状況です。綺麗になった駅と古い遺構がまだまだ共存する折尾駅、一度訪れてみてはいかがでしょうか。ご視聴、ありがとうございました。